ika ng Oktubre, ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Sumagot ang Panginoon, Kung may pananampalataya kayong sinlaki ng buto ng mustasa, masasabi niyo sa punong malaigos na iyan, Mabunot ka at sa dagat ka matanim at susundin kayo nito. Ipagpalagay ng may katulong na nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang isa sa inyo. Anong sasabihin niya rito pagbalik nito galing sa bukid? Sasabihin kaya niya, Halina't dumulog sa hapag. Sa halip ay sasabihin niya, Ihanda mo ang aking pagkain. Magbihis ka't pagsilbihan ako habang kumakain ako't umiinom at saka ka na kumain at uminom. Dapat kaya kayong tumanaw ng utang na loob sa utosang iyon dahil ginawa nito ang iniutos? Gayon din naman sa inyo. Pagkagawa niyo sa lahat ng iniutos sa inyo, sabihin niyo, mga karaniwang utosan kami, ginawa lang namin ang dapat namin gawin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kalakbay si Maria bilang ating ina. Maraming tao ang may sense of entitlement. Ito ang attitude na pinagmumula ng kaisipang may karapatan tayo sa pabuya matapos ang isang gawain. Sa pananaw na ito, ang pagkilos natin ang cause at ang pabuya ng iba ang siyang effect. Sa bagay, ganyan kasi ang kalakaran sa ating lipunan na hibang na hibang sa mga contest at competition. Puro sarili tuloy ang tutok. Sa relasyon natin sa Ama, nais ni Jesus na hindi ang mga sariling paghihirap Sakripisyo, pagsisikap at tagumpay ang pagtuunan natin ng pansin, kundi ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos naman talaga ang cause at ang pagsasabuhay natin ng ating tunay na pagkatao ang dapat maging effect. Ginagawa lang natin ang lahat ng ating pagsisikap dahil alipin tayo ng Diyos. Pero ibang klase ng pagkaalipin dahil ang Diyos ang Panginoon natin. Di nga ba't itinaas na niya sa antas ng kaibigan ang turing niya sa atin? Ang Diyos ang bida. Supporting roles lang tayo. Siya at hindi tayo ang dapat pasalamatan. Kilalanin at palakpakan. Kumilos na ang Diyos sa misteryo ng paglikha at nabigyan tayo ng buhay at pag-iral. Kumilos na ang Diyos sa misteryo ng pagliligtas at nabigyan tayo ng buhay at pag-iral na walang hanggan. Kagalakan at pasasalamat sa kung anong meron tayo ang nararapat na tugon at disposisyon. Matamis na oo para sa Diyos ang tugon sa lahat ng pagkakataon dahil nasa buhay na natin siya. Sa bandang huli, Makikita natin na ang tunay na kaligayahan ay bunga ng pagkaunawa at karanasan na punong-puno tayo ng pagpapala mula sa pagmamahal ng Diyos.